மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் இதில் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்க்குறோம் இன்று குழந்தையின்மையில் ஒரு குறிப்பான விஷயம் தற்காலத்தில் ஒரு இருபத்தாறு வருடமாக இந்த துறையில் நான் வந்து ஐவிஎஃப் முறைகளில் செயற்கை கருத்தரிப்பு முறைகளில் பல ஆயிரம் கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் ஐவிஎஃப் சைக்கிள்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னிரெண்டாயிரம் குழந்தைகள் பிறந்திருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு பலவிதமான டைப் ஆஃப் பேஷன்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் ஆனால் தற்காலத்தில் மக்களிடையே குறிப்பாக திருமணமான தம்பதியினரிடம் பலரிடம் பார்க்குற ஒரு மாறுபாடு திருமணமாகி மூணு மாதம்தான் ஆயிருக்கும் டாக்டர் எனக்கு குழந்தை இல்லைன்னு வந்து நினைப்பாங்க திருமணமாகி ஆறு மாதம் தான் ஆகுது அதுக்குள்ளே டாக்டர் வந்து இருப்பாங்க அதுக்குள்ளே பார்த்தா அதுக்குள்ளே ரெண்டு டாக்டரை பார்த்துருப்பாங்க திருமணமாகி ஒரு பத்து மாதத்துக்குள்ளே டாக்டர் எனக்கு ஐவிஎஃப் செய்கிறீங்களா எனக்கு ரொம்ப டார்ச்சராக இருக்குது ரொம்ப ப்ரெஷராக இருக்குது குடும்பங்களில் பிரச்சனை ஒய்ஃபோட சைடில் பிரச்சனை ஹஸ்பண்டோட சைடு என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பிரச்சனை இவை அனைத்து வந்து எதை நோக்கி போய்கொண்டு இருக்கிறது ஸோ இத்தகைய மன உளைச்சல் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு வயது இருக்கும் அந்த பொண்ணுக்கு அவருக்கு வந்து இருபத்தேழு வயது இருக்கும் கல்யாணம் ஏழு மாதம் தான் ஆகும் அதுக்குள்ளே ரெண்டு டாக்டர் பார்த்துருப்பாங்க மன அழுத்தம் அதிகமான அழுத்தத்தோடு வந்திருப்பாங்க ஸோ இவை அனைத்தும் எதை குறிக்கிறது ஏன்னா ஒரு காலகட்டத்தில் நாங்கள் ஆரம்ப கட்டத்தில் பார்க்கும்போது பத்து வருடம் எட்டு வருடம் ஏழு வருடம் குழந்தைகளுமே பாதித்து வருகிற தம்பதியினர் எண்ணிக்கை அதிகம் ஒரு வருடம் ரெண்டு வருடம்னா நிறைய நேரம் வரமாட்டாங்க ஆனால் தற்காலத்தில் அதிகரித்து வருகிற சதவீதம் இந்த ஒரு வருடம் ஆறு மாதம் ஒரு வருடத்துக்குள் வர்றதுங்களோட எண்ணிக்கை அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது ஸோ மக்கள் அதாவது நேர்களுக்கு நான் சொல்கிற விஷயம் எப்பொழுது நீங்கள் குழந்தையுமே ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை போய் பார்க்க வேண்டும் எப்பொழுது உங்கள் கைனகாலஜிஸ்ட்டை அணுக வேண்டும் எப்பொழுது நீங்கள் குழந்தையுமே நாங்கள் நமக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்றத உணர வேண்டும் என்பதில் ஒரு தெளிவு உங்களுக்கு வேண்டும் ஸோ ஒவ்வொரு தம்பதியினரும் குழந்தையுமேன்னு எப்போ சொல்கிறோம் எந்தவித தற்காப்பும் இல்லாமல் ஒரு வருட காலம் தொடர்ந்து தாம்பத்தியம் இருந்தும் குழந்தை பேரை பெறாவிட்டால் அப்பொழுதுதான் அவங்க குழந்தை மேனால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதில் வந்து நிறைய பேர் ஒரு டவுட்டு ஆறு மாதம் இல்லை டாக்டர் எங்கள் ஃபேமிலியில் ப்ரெஷர் என்னோடய கல்யாணம் ஆனால் ரெண்டு மாதத்தில் ஒருத்தங்களை குழந்த பிறந்துச்சு குழந்தை கன்சீவ் ஆகிட்டாங்க என்னோடய சிஸ்டருக்கு எனக்கு எனக்கு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி என் சிஸ்டருக்கு க ஐ மீன் கல்யாணம் ஆச்சு அவங்க ஷியஸ் கன்சீவ்டு நான் இன்னும் கன்சீவ் ஆகலை ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளோடு வருகிற தம்பதியினரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது ஸோ இதற்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் ஒரு வருடம் நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும் ஏன்னா இன்னைக்கு பிரச்சனையே இல்லாமல் திருமண மாற பெண்கள் எல்லாரும் ஒரே மாதத்தில் சக்ஸஸ் வருவது அல்ல ஒரு பெண்ணோட கருத்தரிக்கிற தன்மை ஃபீக்கண்டிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஆண் பெண் இருவரும் தொடர்ந்து தாம்பத்தியம் இருக்கும்போது ஒரு மாத காலத்தில் ஒரு பெண் கருத்தரிக்கிறதுக்கான ஃபீக்கண்டிட்டி பதினைந்து முதல் இருபது சதவீதம் அவ்வளோதான் ஸோ அந்த பெண் நார்மலாகவே இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு எல்லாமே பிரச்சனை இல்லை அப்படி இருந்து ஒரு ஒரு மாதத்தில் பதினைந்து இருபதுனா இந்த பெண்ணுக்கு தொடர்ந்து ட்ரை பண்ணால் தான் குழந்தை பேர் பெற முடியும் ஸோ ஒரு வருடங்கிற அந்த ஃபீக்கண்டிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகி ஒரு வருடமாக அந்த ஃபீக்கண்டிட்டி கன்சீவ் ஆகலைன்னா தான் அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ பிரச்சனை இல்லாதவர்களுக்கு ஒரு வருட காலம் நம்ம டைம் கொடுக்கணும் ஏன் டாக்டர் ஒரு வருடம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இதான் அந்த பெண்ணோட இயற்கையான கருத்திருப்பு இன்றைக்கி வந்து உலகத்தில் பல ஆய்வுகள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த ஆய்வுகளில் ஒரு வருடம் ஒரு நூறு தம்பதியினர் எடுத்து ஒரே மாதிரி உணவு ஒரே மாதிரி உடை ஒரே மாதிரி அவங்களோட வாழ்க்கை முறைகள் ஒரே மாதிரி உறவு அவங்களுக்கு எல்லாம் நார்மல்ன்ற அசஸ்மெண்ட் இந்த சூழ்நிலையில் இவங்க தொடர்ந்து தாம்பத்தியம் இருக்கும்போது ஒரு மாதத்தில் கருத்தரிக்கிற தம்பதியினரின் எண்ணிக்கை பத்து முதல் பதினைந்து சதவீதம் மூன்று மாதத்திற்குள் இருபத்தைந்து முதல் முப்பது சதவீதம் ஆறு மாதத்தில் ஐம்பது முதல் அறுபது சதவீதம் எட்டு மாதம் டு பத்து மாதத்துக்குள்ள எண்பது சதவீதம் ஒரு வருடத்துக்குள்ள எண்பத்தைந்து சதவீதம் ஸோ இந்த எண்பத்தைந்து சதவீதமானவர்களும் நார்மல் தான் அந்த ஒரு பதினைந்து சதவீதமான தம்பதியினர் ஒரு வருடமாகி தாம்பத்தியம் இருந்து குழந்தை பேர் பெறாதவங்களை கூட ஒரு ரெண்டு முதல் மூன்று சதவீதம் ஒரு ஆறு மாதத்தில் ஒன்றரை வருடத்தில் குழந்தை பேர் பெறுவாங்க ஒரு பனிரெண்டு முதல் பதினான்கு சதவீதமான தம்பதியினர் தான் ஒரு வருடம் தொடர்ந்து தாம்பத்தியம் இருந்தும் குழந்தையின்மை குழந்தை பேர் பெறாதவர்கள் இவங்க தான் பிரச்சனைகள் இருக்கிற தம்பதியினர் இவங்க தான் டாக்டர்கிட்ட போய் காண்பிக்கணும் ஆறு மாதத்தில் நிற்கலன்னு சொல்லிட்டு எட்டாவது மாதம் நிற்கக்கூடிய தம்பதியினர் போய் டாக்டர்கிட்ட போனீங்கன்னா சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் கூட மன அழுத்தத்தை உண்டாக்கும் பல நேரங்களில் இதுவே ஒரு பிரச்சனைகளை உருவாக்கும் இன்றைக்கி பார்த்துட்டிங்கன்னா பல
அப்படின்னு நினைப்பாங்க நாலாவது மாதத்தில் எங்கள் கிட்டே வருவாங்க கேட்டால் ஒன் இயர் நாங்கள் பிளானிங்கில் இருந்தோம் டாக்டர் ஃபோர் மந்த்ஸாக ட்ரை பண்ணுறோம் டாக்டர் இப்போ பீரியட்ஸ் இரெகுலராக இருக்குது இப்போ அவங்களுக்குள்ள ஒரே விஷயம் நான் இப்போ கில்ட்டி ஆயிரும் ஏன் ஒரு வருஷம் நாங்கள் பிளான் பண்ணோம் நாங்கள் சீக்கிரமே ட்ரை பண்ணியிருக்கலாமோ மன அழுத்தம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது இந்த பொண்ணு அது வரைக்கும் சுறுசுறுப்பாக இருந்தவங்க ரெஸ்ட்டு ஓய்வு வேலை செய்ய மாட்டாங்க படியேற மாட்டாங்க வெயிட் அதிகமாகும் மன அழுத்தம் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாகும் இதெல்லாம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த பெண் கருத்தரிப்பதற்கு முயற்சி செல்கிற காலங்களை விட்டு மன அழுத்தம் அதிகரிப்பது வந்து அதிகமாகிறது ஸோ ஆண் பெண் இருவரும் ஒரு வருடம் முயற்சி பண்ணுங்க அதில் குழந்தை பேர் வரலன்னா டாக்டர்கிட்ட போங்க தேவையில்லாமல் உங்கள் மன அழுத்தம் அதிகமாகிறது விரைவில் குழந்தை பேர் பெறணும் ஃபேமிலி ப்ரெஷர் டாக்டர் இன்லாஸ் ப்ரெஷர் டாக்டர்ன்ற ஒரு காமன் வேர்ட்ஸை வச்சுட்டு தேவையில்லாத மருத்துவ பரிசோதனைகள் தேவையில்லாத மன அழுத்தம் கொடுக்குற விஷயங்கள் தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் நீங்களாக உருவாக்கி கொள்ளாதீங்க பல நேரங்களில் இந்த பிளானிங் வைத்து ட்ரை பண்ணும்போது இவங்கெல்லாம் மறந்துடுறாங்க தான் இப்போ தான் நாலு மாதம் ட்ரை பண்ணுறோன்னு அப்போ அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது எங்களுக்கு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் கன்சீவ் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு டாக்டர் மாங்க ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் எத்தனை வருஷமாக ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ தான் டாக்டர் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸாக ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ இந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ் தான் உங்களோட பீரியட் ஸோ யூ வெயிட் ஃபார் அனதர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இந்த ஆறு மாதம் நீங்கள் வெயிட் பண்ணும்போது கன்சீவ் ஆகலாம் அதற்கு மேற்பட்டு இருக்கும்போது தான் குழந்தை இன்மை ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை பாருங்கள் இதில் யார் யார் கொஞ்சம் ஏர்லியராக போகணும் அப்படின்னா ஒரு முப்பது வயதை கடந்த பெண்கள் ஏன்னா தற்காலத்தில் திருமணம் வயது அதிகமாகிறது திருமணம் செய்கிற பெண்கள் வயதான பெண்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகிறது அதற்கு ரெண்டாவது கல்யாணம் டிவர்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளில் வயது முதிர்ந்த பெண்கள் முப்பது வயதை கடக்கும்போது ஒரு திருமணம் செய்கிறாங்களா அவங்க ஒரு ஆறு மாதம் ட்ரை பண்ணி சக்ஸஸ் ஆகலைனா ஏழாவது மாதம் போய் டாக்டரை பாருங்கள் சில பெண்களுக்கு குறிப்பாக என்னென்ன மாதிரியான பெண்கள் கொஞ்சம் சீக்கிரம் டாக்டரை போய் பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு சில வித பெண்கள் அதாவது மாதவிலக்கு தள்ளி தள்ளி வருது டாக்டர் இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து திருமணத்துக்கு முன்பே இதை பார்த்துடலாம் அதுக்கும் மேற்பட்டு உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்தால் திருமணமான ஒரு மூன்று மாதம் வெயிட் பண்ணி இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸை கரெக்ட் பண்ணுங்கள் இதற்கான அடிப்படை என்னென்னு பாருங்கள் ஏன் உங்கள் மாதவிலக்கு இர்ரெகுலராக வருது என்ன காரணத்தினால சரியாக வரல இதை நீங்கள் பரிசோதித்து சரி செய்த சரி செய்தாலே குழந்தை பேரை பெற முடியும் ஸோ இந்த வகையில் இரகுலர் பீரியட்ஸ் இருக்கிற பெண்கள் கண்டிப்பாக இந்த இரகுலர் பீரியட்ஸ் இருப்பதுனால திருமணமான ஒரு நான்கு மாதம் ரொம்ப இரகுலர் இது கர்ப்பமாக என்னென்னு தெரியல இந்த சூழ்நிலைகளை அவங்கள மருத்துவரை அணுகி பரிசோதனை செய்யலாம் சில நேரங்களில் சில பெண்களுக்கு குறிப்பாக திருமணத்துக்கு முன்பே ஒரு ஒரு நோய்வாய்ப்பட்டிருக்காங்க உதாரணத்துக்கு ஹார்ட்டில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இல்லை சுகர் இருக்குது இல்லை இவங்களுக்கு வந்து ஒரு அறுவை சிகிச்சை ஓவரியில் ஒரு அறுவை சிகிச்சை செய்திருக்காங்க ஓவரியில் ஏதோ ஒரு சிஸ்டன்ற சின்ன வயதில் ஏதாவது ஒரு கட்டி எடுத்திருக்கலாம் பல நேரங்களில் இந்த பெண்ணுக்கு ஒரு மருத்துவ ரீதியான சில பிரச்சனைகள் உதாரணத்துக்கு கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் ஹார்ட்டில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் கல்லீரலில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்லாம் கர்ப்ப காலத்தில் ஒரு பிரச்சனைகளை உண்டாக்கும் இந்த கருத்தரிப்பதை தள்ளி போடுவதனால இந்த பிரச்சனைகளில் பாதிப்பு அதிகமாகும் என்ற சூழ்நிலை இருந்தால் இது கண்டிப்பாக எத்தவங்கள்லாம் வந்து திருமணத்துக்கு முன்பே நீங்கள் ஏதோ டாக்டர்கிட்ட பார்த்துட்டு இருந்திருப்பீங்க உங்கள் உடல் உங்களோட மற்ற விஷயங்களுக்கான பீரியாடிக் அசஸ்மெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க கண்டிப்பாக திருமணத்துக்கு முன்பே நீங்கள் வந்து கருத்தரிக்கலாமா இதில் என்னென்ன விளைவுகள் வரும் ஒரு சர்க்கரை நோய் இருக்கிற பெண்ணா இந்த பெண் திருமணமானோன்னா குழந்தை பேர் பெறுவதற்கு எவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணணும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிந்திருக்கும் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருக்கிற பெண்கள் திருமணமான ஒரு மூன்று முதல் ஆறு மாதத்திற்குள் குழந்தை பேர் பெறாவிட்டால் கண்டிப்பாக மருத்துவரை அணுகணும் ஸோ இவங்க வந்து நான் ஒன் இயர் அப்படின்னு வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதில் ஒரு விஷயம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா பலரோட தவறான கண்ணோட்டம் இதை நான் திரும்ப திரும்ப பலர் நிகழ்ச்சியில் சொல்கிறேன் அதாவது இந்த ஒரு ஐவிஎஃப் முறை ஐவிஎஃப் முறை பண்ணிவிட்டா எல்லோரும் குழந்தை வந்துடும் அது எல்லாத்துக்கும் பெஸ்ட்டு சொல்யூஷன் தவறு ஐவிஎஃப் முறையோட சக்ஸஸ் ரேட்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் தான் உண்டு ஸோ தேவையில்லாத ஒரு அதிகமான எக்ஸ்பென்சிவ் மன அழுத்தம் குடி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பரிசோதனையை முதல் கட்ட பரிசோதனையாக வைக்காதீங்க இவை வந்து குறிப்பிட்ட ஒரு சிலருக்கு தான் தேவையை தவிர எல்லாருக்கும் இந்த ட்
நான் வந்து சென்னையில் ஒர்க் பண்ணேன் எனக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் கிடைக்கல இப்போ தான் நாங்கள் ஒன்றா இருக்க ஆரம்பித்து ரெண்டு மாதம் ஆகுதும்பாங்க ஸோ இப்படிப்பட்ட தம்பதியினருக்கு தேவையில்லாத பரிசோதனைகள் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு தேவை ஒரு ப்ராப்பரான கவுன்சிலிங் பல நேரங்களில் எங்ககிட்ட வர்ற இந்த மாதிரியான கொஞ்ச மாதம் திருமணமாகி மற்றும் திருமணமாகி பிரிந்திருந்து பல நேரங்களில் உறவு முறைகளே சரியாக இல்லாமல் அதை சரி செய்து இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளோடு வருகிறவர்களுக்கு முதலில் தேவை முறையான கவுன்சிலிங் இந்த முறையான கவுன்சிலிங்கும் சில நேரங்களில் அதில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனைகள் ஒரு கவனிக்க வேண்டிய பிரச்சனைகள் இருந்தால் அதை ஆரம்ப கட்டத்தில் சரி செய்து தேவையில்லாத மன அழுத்தம் தேவையில்லாத பரிசோதனைகள் தேவையில்லாத மருத்துவ முறைகளை தவிர்க்கலாம் இன்றைக்கு வந்து ஐசிஎம்ஆர் மற்றும் நாரி மற்றும் மைசார் கைட்லைன்ஸ் அனைத்தும் சொல்வது இருபத்தோரு வயதுக்கு கீழாக ஒரு பெண்ணுக்கு ஐவிஎஸ் செய்யக்கூடாது நான் இன்றைக்கும் வந்து பார்க்குறேன் இதில் பல ஒரு மாதத்தில் ஒரு பேஷனாக நான் பார்க்குறேன் கல்யாணம் ஆகி ரெண்டு வருஷம் பதினெட்டு வயசு கல்யாணம் பத்தொம்பது வயசுக்குள்ளே குழந்தை இல்லைன்னு ட்ரீட்மெண்ட் இருபது வயசுக்குள்ளே ஐவிஎஸ் இதனால் வர்ற விழைவுகள் இதோடு வருகிற பெண்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து கொண்டு வருகிறது இது ஒரு ரொம்ப 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 கவலைப்படுற விஷயம் தேவையில்லாத மருத்துவ முறைகள் தேவையில்லாத ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இவை தவிர்ப்பது நல்லது பல இடங்களில் அதிகரித்து கொண்டு வருகின்ற ஐவிஎஸ் சென்டர்ஸ் இப்போ ஐவிஎஃப் சென்டர்ஸ்னு போயிட்டால் உடனே ஐவிஎஃப் தான் செய்யணும் செயற்கை கருத்தறிவு மையம் டாக்டருங்களுக்கு உடனே ஒரு ஐவிஎஃப் பண்ணணும் இது மாதிரியான விளம்பரங்களும் இந்த மாதிரி தேவையில்லாத பரிசோதனை முறைகளும் கடுமையாக கண்டிக்கப்பட வேண்டும் இருபத்திரெண்டு வயது வரைக்கும் ஒரு பெண்ணுக்கு ஐவிஎஃப் செய்வது தவறு கண்டிப்பாக இதை செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும் இதை யாருக்கு பண்ணணும் எதற்காக பண்ண வேண்டும் என்ற கோட்பாடுக்குள்ளே இருக்கும்போது தான் இதை செய்வது முறையான விஷயம் தேவையில்லாத ட்ரீட்மெண்ட் தேவையில்லாத மருந்துகள் இவை எடுத்துக்கொள்வது என்றுமே தவிர்க்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ ஒரு தம்பதியினர் ஒரு வருடம் குழந்தை இல்லாமட்டால் தான் குழந்தை பேர் மருத்துவரை அணுகணும் முப்பது வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்கள் ஆறு மாதம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் ஆறு மாதம் ஆனோடனே நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போய் பாருங்கள் கல்யாண திருமணம் முன்பு இந்த பெண்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்தால் அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வில் சில நேரங்களில் குழந்தை பேர் விரைவில் வந்தால் நல்லது என்ற நிலை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஓவரியே எடுத்திருக்காங்க இந்த பெண்ணுக்கு ஒரு ஓவரியில் ஒரு கேன்சர் வந்திருக்க எடுத்திருக்காங்க இந்த பெண் திருமணம் ஆனோன்னா குழந்தை பேர் பெறுவது சீக்கிரம் பண்ணுவது நல்லது என்ற ஒரு கண்ணோட்டத்தோடு இருக்கிற பெண்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள் அதிவிரைவில் இந்த குழந்தை பேர் ட்ரீட்மெண்ட்டை எடுத்துக்கொள்வது நல்லது தேவையில்லாத அனைவரும் செயற்கை கருப்பு தான் தருப்பு தான் தீர்வு என்று தவறான விளம்பரங்களையும் தவறான நிகழ்வுகளையும் பார்த்து தவறாக எண்ணாதீங்க கரெக்டான சமயத்தில் முறையான ட்ரீட்மெண்ட்டை தகுதி பெற்ற மருத்துவரை அணுகி பார்க்கும்போது தேவையில்லாத பரிசோதனைகள் செய்ய மாட்டாங்க தேவைப்படுற விஷயங்களை உங்களுக்கு கருத்து சொல்லி சொல்லுவாங்க பல நேரங்களில் இந்த பேஷண்ட்ஸோட பிரச்சனையே மன அழுத்தம் தான் என்னோடய ஃப்ரெண்டுக்கு கல்யாணம் ஆச்சு என்னோடய அவங்களுக்கு கல்யாணம் கன்சீவ் ஆகிட்டாங்க என்னோடய அக்காவுக்கு கல்யாணம் ஆச்சு தங்கச்சி கல்யாணம் ஆச்சு தம்பி கல்யாணம் ஆக போது அவங்களுக்கு குழந்தை வந்துடும் எனக்கு இப்போ கல்யாணம் ஆகி ஆறு மாதம் இதெல்லாம் தேவையில்லாத விஷயம் இந்த மன அழுத்தத்தை விட்டு குழந்தை பேர் என்பது ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் இயற்கையிலே நடக்கக்கூடிய விஷயம் இதற்கான முறையான முயற்சிகளை நீங்கள் தொடர்ந்து பண்ணிங்கன்னா இயற்கையிலே குழந்தை பேர் பெற வைக்க முடியும் தேவைப்படுறவங்களுக்கு மட்டும்தான் செயற்கை கருத்து இருப்பு முறைகள் அதை சீரான மருத்துவ அணிகளை முறையாக நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த எக்ஸ்பெக்டட் சக்ஸஸ் ரேட் கண்டிப்பாக வரும் இதை நேர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆரோக்கியமாகவும் நல்ல ஒரு அழகான குழந்தை பேர் பெற வாழ்த்துக்கள்